Escúchame bien. Me importa un veredo que esa muchachita haya sido la donante de Saúl. Me importa muy poco. Y este hecho no cambia ni mi actitud, ni mi opinión respecto de esa... Tú, estás oyendo, mamá. ¿Te volviste loco o qué? No pienses que voy a estar corriendo detrás de esa muchachita perdida. No me voy a doblegar ante una montaña. que le hicieron a mi madre. Y si ellas creen, si ellas creen que con esto están saldando la deuda que tienen con nuestra familia, está aquí equivocadísima. Mira, si estás buscando aliados, conmigo no cuentes. Ve a ver qué haces con tu rabia, con tu maldad, con tu resentimiento, con todo eso que te está carcomiendo, papá. El odio te está quemando por dentro. Ojalá no te des cuenta demasiado tarde. Cuando ya solo queden ceniza de ti. Manda. No, chico, será. Será amor por mi sangre. Amor por, por mi familia. Por esta familia que se desmorona como una torre de tacitas mal colocada. No, lo que yo estoy haciendo con mi familia es una demostración de amor. Lo de Vicky también fue una demostración de amor. Pero eso no le exime de culpa, chico. Las Montiel mataron a tu abuela y eso no lo olvido, no lo perdono. Y perdonar a esa muchachita malasangrosa es traicionarlos a todos ustedes. Así como tú nos traicionaste cuando te casaste con la fulana Miranda. No vuelvas a mencionar a Miranda por festejarla. Pero bueno, chico, entonces anda, corre, anda, ve y corre. A lamerle los pies a la Montiel. Y si quieres te arrodillas delante de ella y le haces una reverencia. Pero si eso es así... Tú no tienes derecho... a ser hijo mío. No entiendo ni comparto el criterio de papá. Bueno, hermano, tenemos que hacer un esfuerzo por tolerarlo. Es evidente que la acción de Vicky lo tiene muy mal y él nunca lo va a admitir. Pues debería sentirse agradecido con la vida por habernos devuelto a Saúl. Eso también va contigo, que a veces te pones tan irracional como él. Ay, no sé, hermano, yo me siento tan triste con todo esto. Yo no sé, yo creo que tú al menos deberías tener un gesto de agradecimiento con Vicky, con Miranda. Por favor, hermano, no te conviertas en lo que criticas. No te conviertas en la réplica de papá. Por favor. Es verdad. Carecemos de fuerza moral. Y eso les sobra a las valladares. Y Miranda es una prueba de ello. Miranda, Miranda. Me habré equivocado realmente. Será en realidad una víctima de mis celos y mi desconfianza. Dios. Ese niño será mío. ¿Qué haces tú aquí? ¿Vivo aquí? No, no, no. no. Un momento. Creo haberte dicho que una vez que se restableciera, Karina, tenías que marcharte de esta casa. Así que, vete, Raiza. Te voy a agradecer que no hagas más difícil la relación entre nosotros dos. Quita la cara de sorpresa. Tu permanencia en esta casa se debía al estado de Karina, por ser hija de los dos. Solo por Karina es que yo te tolero a ti. <risa> Permíteme que lo dude, Leonardo. Yo soy... ¿Quién duda de tu amor por la niña? Solo la usas para chantajearme. Eso no es así, Leonardo. Esa niña es la prueba del amor que siento por ti. Un amor que nunca se ha pagado. Y tú sientes lo mismo que yo. Aunque diga lo contrario. Óyeme bien. 
Y Saúl regresa a la casa y necesita tranquilidad para su recuperación. Así que por favor, vete. No hay necesidad de alterarnos, ¿verdad? Por favor, vete. O estaba esperando a que te invitara a vivir en esta casa otra vez. Leonardo, tú no te has desprendido de mí. Tú todavía sientes algo ahí, en alguna parte. Yo sentía por ti un deseo insano. Pero en honor a la verdad, ya ni eso siento. Sé miserable. No. Yo con quien he sido un miserable ha sido con Miranda. No puede pasar. ¿Cómo que no puedo Perfecto, pasar? Perfecto, estamos hablando. Así como lo está escuchando, no puede pasar. ¡Ja! ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar. ¿Cómo te atreves a irrumpir de esta forma en mi oficina? Te he dicho que aquí no se hablan problemas personales. <risa> pues a mí tus reglas me tienen sin cuidado. Ni me van, ni me vienen. Simplemente que me parece una grosería que me mandes a embalar mis cosas así como así. No veo por qué te extraña. Anoche lo hablábamos. Ya la niña está bien y no te necesita. La niña siempre me necesita. Así que ni sueñes que me voy a ir. Porque yo tengo derechos. Pero, ¿pero qué te crees tú? ¿Ah? Tu casa es la casa de mi hija también. Y no voy a ceder ni un solo milímetro. ¿Entendiste? Porque no me pienso ir. Por supuesto que te vas. Entonces me vas a tener que sacar con la policía. Bien. Ay, 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 ay,